ನಮಸ್ಕಾರ ಲಾಗಿನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸಿಪೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸಿಪೇಟ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ನಾಗಳ್ಳಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಮೈಸೂರು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಪೆಟ್ ಸರ್ ಸಿಪೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಪೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸೊ ಇತ್ತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಮೈಸೂರಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಾ ಯುನೀಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯುನಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿಪೆಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಯುನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೂ ಶುರುವಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಎರಡು ಕೋರ್ಸುಗಳು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸುಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಆ ಕೋರ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಪೆಟ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್
ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇ ಕ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೀಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅದೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಎಲ್ ಎಲ್ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದೇ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಬ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇ ಏನು ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಈವನ್ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಪೇ